ক্ষতি হয়ে শুধু পড়াবে আপনার জন্য আমার দুশ্চিন্তা হয় মানুষ তো প্রিয়জনের জন্যই দুশ্চিন্তা করে আর এটা নিশ্চয়ই ঝামেলা না আগে তো ভাবতাম পরে মেয়ে আপন হয় না আপনি ওখানে ভেতরে যেন আমি ওদের আটকাচ্ছি আয়ান না থাকলে তো আজকে কিন্তু মানুষ আমার উপর এত ক্ষেপল কেন আর এরা আসলো কই থেকা তাড়াতাড়ি করো বিচার কাজ এখনই শুরু হইবে ক্যান্সার ওসা ডিমের গন্ধ সহ্য হইতেছে না বিচার শুরু হইলে আমি আমার উপর হামলার বিচারটাও চাই মনে তোমার উপর হামলাটা একটা অনাকাঙ্ক্ষিত এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনা বিষয়টা আমরা আজ করতে পারিনি যে আদালতে এমন একটি ঘটনা ঘটবে যদি আগে থেকে জানতে পারতাম তোমার জন্য বিশেষ ফোর্সের ব্যবস্থা করতাম ভাবতে আমিও পারি নাই স্যার সে সাথে পুলিশ থাকতে আমার মায়ের খাইতে হবে মনি মনিকে জোর করবেন না অফিসার মিসেস রোনা এখন আসামির সাথে কথা বলা যাবে না কাকে আসামি বলছেন মোহাম্মদ আদালত তো এখনো মনিকে আসামি হিসেবে রায় দেয়নি আর বাকি থাকলো আমার কথা বলা না বলা দেখুন আমার মক্কেল শারীরিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত আমি তার সঙ্গে কথা বলতেই পারি এখনই বিচার কাজ শুরু হবে প্লিজ কোনো ঝামেলা করবেন না আমি ঝামেলা করছি প্লিজ অফিসার আপনি আইনের বাইরে গিয়ে ক্ষমতা দেখাবেন না আমি বিবাদের আইনজীবী হিসেবে কথা বলতেই পারি আচ্ছা ঠিক আছে দুই মিনিট অপমানিত হইতে হইছে আমি কেমনি ঠিক থাকি মা আজকে বাইরে যা ঘটনা ঘটলো সেটা তো আমি এমনি এমনি ভুলে যাব না আমার ছেলে মেয়েদের উপর হামলাকারীদের শাস্তি আমি মিটিয়ে দেবই তবে তার আগে আমাকে জানতে হবে এই সমস্ত কিছুর পেছনে কারা আছে বা কে আছে আচ্ছা মনি বাইরে যারা বিক্ষোভ করছিল তাদের কাউকে তুমি চেনো না না চিনি না এরা তো কেউ ক্রিকেটেরও না আর রাস্তায় মাঠে ঘাটে এদের কোনো দিনও আমি দেখি নাই এরা ক্রিকেটার না তাহলে মামনি তোমাকে যে সামিউল লোকটা বলল হুম হুম আমি এখন বুঝতে পারছি মেয়েগুলোকে আসলে ভাড়া করে আনা হয়েছিল কোন সামিউ আর কে কারে ভাড়া করছে তুমি চিনবে না মনি মামনিকে একটা লোক এমন বিক্ষোভের আগেই হুমকি দিয়েছিল কি বলো এটা তো সাংঘাতিক কথা হুম মনিকে যারা ফাঁসাতে চেয়েছে তারা মোটামুটি আটঘাত বেঁধেই নেমেছে তা না হলে এতগুলো মানুষ মানে রাস্তায় আন্দোলন করতে নামানোটা তো কঠিন চিন্তা করতে পারো আয়ান আদালতে একটা মানুষের বিচার হচ্ছে অথচ অথচ রাস্তায় আন্দোলনকারী মেয়েগুলো নিজের হাতে বিচার করে ফেলতে চাইছে এখন তো চারপাশে এমনটা দেখছি মামনি অনেক বছরের ক্ষোভ যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখনই সমাজ এমন 
আইন হাতে তুলে নেওয়ার ঘটনা ঘটতে থাকে কিন্তু এটা তো চরম অন্যায় অবশ্যই এটা অন্যায় কিন্তু যে বা যারা এই অন্যায়কে উস্কি দিয়েছে তারা আরো বড় অন্যায়কারী তাদের বিচার হতে হবে স্যার আপনি আপনি আবার কষ্ট করে আসতে গেলেন কেন মনের ব্যাপারটা নিয়ে আমার খুব চিন্তা হচ্ছে শুনলাম কোর্টের সামনে নাকি হামলা হয়েছে তাই থাকতে না পেরে চলে আসলাম তাই নাকি এর মধ্যে আদালতে হামলার খবর জানাদানি হয়ে গেছে তা তো হবেই বেশ আলোচিত মামলা আচ্ছা মনির সঙ্গে আপনাদের কথা হয়েছে জি স্যার আদালতের ঘটনায় মনি খুব কষ্ট পেয়েছে স্যার কি শুধু মনির জন্য চিন্তা সেটা থেকেই এসেছেন আদালতে নাকি আমি প্রথম প্রথম কেমন করি সেটাও দেখতে এসেছেন ইয়ে মানে আমি জান্নাতদের বাসায় গিয়েছিলাম ওদেরকে প্রস্তাবও দিয়েছিলাম কিন্তু ওরা রাজি হয়নি রাজি হওয়ার কথাও না স্যার কারণ মনিকে যে ফাঁসাতে চেয়েছে সে নিশ্চয়ই জান্নাতের বাবা মাকেও নিজের আয়ত্তে রেখেছে ঠিকই বলেছ আয়ান মনিকে ফাঁসাতে চাওয়া লোকটা নিশ্চয়ই চাইবে না যে জান্নাতের বাবা মা টাকা খেয়ে মামলাটা তুলে নিক কি ব্যাপার ওনার মুখ এত শুকনো লাগছে কেন এখনো চিন্তা করছেন নাকি মামলার চিন্তায় তো সে মুখে কিছুই তোলে আরে চিন্তার কিছু নেই মনির বিরুদ্ধে যেই পরিমাণ সাক্ষী আছে কেউ না দাঁড়ালেও ওর ফাঁসি হয়ে যাবে কেউ না দাঁড়ালেও ফাঁসি হয়ে যাবো মানে মানে সাধারণ যে কেউ আমার পরিবর্তে যদি সাধারণ যে কেউ বাদী পক্ষের যেমন ধরুন উনিও যদি দাঁড়ায় না তাতেও মনি ফাঁসি হয়ে যাবে দেখেন আমার স্বামী কথা কইতে পারে না দেখি আপনি কি তারে নিয়ে তামসা করতেছে আরে না না আমি 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 ওর মামলা নাম্বার চোদ্দোশো একুশ বাই দুই হাজার চব্বিশ বাদী বিলকিস খাতুন বনাম বিবাদী মনি আক্তার হাজির ইয়োর অনার মামলা নাম্বার চার হাজার একুশ বাই দুই হাজার চব্বিশ ফৌজদারি বিধির চুয়ান্ন ধারায় আটককৃত বিবাদী মনি আক্তারের দুই দিনের রিমান্ড শেষ হয়েছে রিমান্ডের রিপোর্ট মোহাম্মন্না আদালত বরাবর পেশ করছে ইয়োর অনার বিবাদী মনি আক্তার রিমান্ডে জান্নাত হত্যার অপরাধ স্বীকার করেননি এবং তিনি সেটা স্বীকার করবেন না সেটাই স্বাভাবিক কিন্তু ইয়োর অনার প্রমাণ আলামত এবং হত্যার মোটিভ বলে দেয় এই খুন মনি আক্তার ছাড়া আর কেউ করতে পারে না অবজেকশন মাই লর্ড আপনি মাই লর্ড আমি অ্যাডভোকেট রহমতের জায়গায় বিবাদী পক্ষের উকিল হিসেবে এসেছি এখানে আমার আবেদনপত্র আর উকিলের নো অবজেকশন সার্টিফিকেট আছে মহামান্য আদালতের কাছে আমার আর্জি বিবাদী পক্ষের মনির ওপর আনা যে অভিযোগ সেটা সত্যি প্রমাণিত হওয়ার আগে তাকে যাতে 
খুনি বলে সম্বোধন করা না হয় অবজেকশন সাসটেইন আপনি বিবাদীকে প্রমাণের আগে খুনি বলতে পারেন না Your Honor, এই হচ্ছে মামলার এজাহারের কপি এখানে পুলিশ উল্লেখ করেছে ঘটনার দিন হচ্ছে 25 সেপ্টেম্বর 2024 কিন্তু এই খুনের পেছনে মনির মোটিভ জানতে হলে আমাদেরকে যেতে হবে আরো অনেক পেছনে বিশ্বকাপের মূল স্কোয়াড যখন ঘোষণা হয় তখন থেকেই মনি এবং জান্নাতের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয় এই কথা আমরা জানতে পেরেছি দলের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে প্রাথমিক জেরার কারণে দলে একজন অলরাউন্ডারের দরকার ছিল আর অলরাউন্ডার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় জান্নাতকে সেই একই পজিশনের দাবিদার ছিল মনি আক্তারও তাই জান্নাতের দলে অন্তর্ভুক্তি মনি মেনে নিতে পারেনি অবজেকশন ইউর অনার শুধুমাত্র আন্দাজের ভিত্তিতে আমার প্রতিপক্ষ বন্ধু এমনটা বলছেন দল ঘোষণার পর জান্নাতকে মনি অভিনন্দন জানিয়েছে এমনকি জান্নাতকে যোগ্য মনে করে সরেও দাঁড়িয়েছে দলের বাকি সদস্যরা এমনটাই বলেছে হ্যাঁ বলেছে কিন্তু সেটা ছিল লোক দেখানো ইউর অনার আমি যে মোটেও আন্দাজের কথা বলছি না সেটা আমি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দেব ইউর অনার অবজেকশন ওভার রোল্ড মনি যে জান্নাতের উপর ক্ষুব্ধ ছিল সেটা ধীরে ধীরে টের পাওয়া যায় কয়েকদিন পরে নিজেদের মধ্যে ওই কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সকলের সামনে ঘটনা ঠিক একদিন আগে মনি জান্নাতকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় রনার দাঁড়াও কোথায় যাচ্ছ মানে নিজের নোংরা চেহারাটা দেখা যাচ্ছে জন্য পালাই যাচ্ছ এই তোর সমস্যা কি বলো তো ছাড়ো ছাড়ো তুমি তুমি আমার আসল সমস্যা জানাতে আমি মনির এভাবে জান্নাতকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়াটা সেদিন সবাই দেখেছে এমনকি দলের ক্যাপ্টেন নাইলাও সাক্ষী কিন্তু ইউর অনার মনির প্রতিহিংসা এখানেই থেমে যায় ইউর অনার এখানে জান্নাতের বাবা সেলিম সাহেবের কল ডিটেলস আছে জান্নাতকে যেদিন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয় সেই দিন সন্ধ্যায় সবাই যখন বাড়ি ফিরছিল তখন সেলিম সাহেব তার মেয়ে জান্নাতকে কল করেছিল জান্নাত সেই কলটি রিসিভও করেছিল কিন্তু জান্নাত হঠাৎ কলটি কেটে দিতে বাধ্য হয় কারণ মনি যে সেদিন একা জান্নাতকে আক্রমণ করেছিল সেটা সাক্ষী হচ্ছে ক্যাপ্টেন নায়লা ক্যাপ্টেন নায়লাই জান্নাতকে মনির হাত থেকে উদ্ধার করে সেদিন বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে অবজেকশন ইউর অনার বাদী পক্ষের উকিল ঘটনাটাকে যেভাবে বর্ণনা করলেন ব্যাপারটা আসলে সেরকম ছিল না রাস্তায় মনির সাথে জান্নাতের দেখা হওয়াটা ছিল একেবারে কাকতালীয় আর নায়লা জান্নাত এবং মনিকে মারমুখী অবস্থায় দেখেছে তাই শুধুমাত্র মনির উপর দোষটা চাপিয়ে দিলে হবে না জান্নাত নিশ্চয়ই কোনো কারণে মনিকে ভুল বুঝতে পারে অবজেকশন সাসটেইন জান্নাত মনিকে ভুল বোঝে নি ওর অনার এই ব্যাপারটা জান্নাতের বাবা মেয়েকে কল করে তার কণ্ঠ শুনে বুঝতে পারেন কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য মেয়ের বাবা এখন নির্বাগ কেউ রনার মনির রাগ পুষে রাখা ক্ষোভ সেই দিন যদি মিটিয়ে ফেলা যেত তাহলে হয়তো পরের দিন পঁচিশে সেপ্টেম্বর আমাদের জান্নাতকে হারাতে হতো না মনি জান্নাতকে একা পেও মারতে না পেরে থেমে যায়নি সে প্ল্যান করেছে প্ল্যান করে পরের দিন জান্নাতকে গুলি করেছে
Your Honor, এই সেই পিস্তল যেটা দিয়ে মনি জান্নাতকে গুলি করেছে অবজেকশন ইউর অনার মনি যে গুলি করেছে সেটা কিন্তু এখনো প্রমাণিত হয়নি আদালত পাড়ার নতুন আইনজীবী মিসেস সোনা যা প্রমাণ হয়নি সেটা প্রমাণ করার জন্যই আমি এখানে এসেছি ইউর অনার গুলিটা যে বিবাদী মনি আক্তারই চালিয়েছেন তার প্রমাণ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে ইউর অনার এখানে পিস্তলের গায়ে আঙ্গুলের ছাপের রিপোর্ট আছে যেটা বিবাদী মনি আক্তারের আঙ্গুলের সাথে হুবহু মিলে গেছে ইউর অনার এবার আমি মোহাম্মন্ন আদালতের কাছে এই মামলার যে তদন্তকারী অফিসার জহিরুল ইসলামের সাক্ষ্য গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করছি অনুমতি দেয়া গেল অফিসার জহিরুল ইসলাম হাজির পুলিশ অফিসারের সাক্ষীর উপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে কিন্তু উনি যা যা বলবে সব তো মনির বিপক্ষেই বলবে হ্যালো পুলিশ দুজন চাঁদাবাজ আমার পিছু নিয়েছে প্লিজ তাড়াতাড়ি আপনারা আমার হেল্প করুন তাড়াতাড়ি লোকেশনে চলে আসুন আপনি কি করবেন চান্দা রেডি আছে তো আলিয়ার মেসেজ লিখেছে লোকেশন কনফার্ম করেন কিসের মেসেজ আসলো আমার বাদী পক্ষের বন্ধু প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও আবার আমার মক্কেল মনিকে খুনি বলছে 